பைக் டெக்னீஷியன் ஒன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நார்வாத் பேசுகிறேன் அப்படியே இப்போ வந்து நம்ம டிஷர்ட் போட்டிருக்கோம் பைக் டெக்னீஷியன் ஒன் டிஷர்ட் ஸோ நம்ம வேறு யாரும் இல்லை நம்ம சரவணன் தான் ஃபஸ்ட்டு டிஷர்ட் திரும்பவும் சார் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு டிஷர்ட் அந்த பைக் டிஷர்ட் ஒன்று டிஷர்ட் வந்து போட்டிருக்காரு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டிஷர்ட் அறிமுகத்துக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு சின்ன வீடியோ ஏதாவது இது யாரும் போடாத வீடியோ ஒன்று போன ஐடியா பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூடியூப் சேனலில் ஏபிஎஸ் மோட்டரை பற்றி எல்லாமே அவுட்லுக் பேசியிருப்பாங்க அதாவது ஏபிஎஸ் மோட்டர்னால் என்ன ஏபிஎஸ் மோட்டர் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது எப்படி தான் பிரேக் பிடிக்கும் இது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம மெக்கானிக்காக நமக்கு என்ன தேவைன்னா அந்த ஏபிஎஸ் மோட்டர் உள்ளே என்ன இருக்குன்னு தேவை ஸோ அதை வந்து இது வரைக்கும் யாருமே கொடுக்கல ஸோ முதல் முறையாக நம்ம வலைதளத்தில் அதை படி வந்துடும் அப்படின்ற பெருமையை நம்ம எல்லாருக்குமே சேர்த்தோம் இது வந்து அப்பாச்சி டுவெல் சேனலுடைய ஏபிஎஸ் மோட்டார்ஸ் மோட்டார் செட்டு ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் இது அவுட்லுக் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து முதல் முறையாக இதை பிரித்து இது உள்ளே என்ன வேலை இருக்குன்னு நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவுட்லுக் காமிச்சிட்றேன் இந்த ஒரு சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து எலக்ட்ரானிக் போர்டு வரும் இந்த எலக்ட்ரானிக் போர்டு வரும் அதனால் வந்து அந்த ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக காற்று போயிட்டு வர்றதுக்காக அந்த ஹோல்ஸ் தான் இந்த மூணு அஞ்சு ஹோல்ஸ் ஆறு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவுட்லுக் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் எதுவும் இல்லை அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நாலு ஹோல்ஸு ரெண்டு இன்னு ரெண்டு அவுட்டு அதாவது மாஸ் சிலிண்டர்லேருந்து வர இன்னு ஃப்ரண்ட்டு ரியரு அவுட்டு ஃப்ரண்ட் அவுட்டு ரியர் அவுட்டு இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா அவுட்டில் வர்றது அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாக்கெட் பின்னு ரெண்டு நாலு நாலு பெரிய பின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழு ஏழு பதினாலு சின்ன பின்னு ஸோ மொத்தம் பதினெட்டு பின்னு ஒயர் வருது ஸோ இதான் வந்து இந்த மோட்டருடைய அவுட்டில் இருக்கிற விஷயம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பைக் டெக்னீஷியன் ஒன் இந்த சரவணன் அவர்கள் வந்து இதை பிரித்து நமக்காக டெமோ காமிக்கிறாங்க ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மூணு ஸ்க்ரூ கழட்டுறாங்க அதில் மூணு ஸ்க்ரூ இருக்குது மேலே டாப் மட்டும் ஸோ ஒன்று ரெண்டு ஸோ மூணாவது ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டாங்க ரெண்டு பேர் தான் வீடியோ எடுக்க வசதியாக இருக்குது கொஞ்சம் கிளியராகவும் கொடுக்க வசதியாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி டீஷர்ட்டோடய அறிமுகத்தை இதை பிரமாணமாக கொண்டாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கொண்டாடுறோம் ஸோ இதுனா பண்ணுறோம் மெல்லமாக பிரிக்க போகிறோம் இதை ஸ்லோவாக கனெக்டர் போடுங்க லைட்டாக ஒரு சின்ன கனெக்டர் போடுங்க ஸ்லோவாக ஒரு சின்ன கனெக்டர் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக ஆகிடுங்க அப்போ தான் எல்லாருக்கும் புரியும் அது ஸோ அப்படியே இதே பொசிஷனில் எடுத்து வெளியே எடுத்துருங்க வெளியிடுங்க மெல்லாம் ஆடுங்க ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த பேபிஎஸ் மோட்டரை வந்து ரெண்டு பாட்டாக பிரிச்சிட்டோம் ஸோ இது ஒரு பாட்டு இது ஒரு பாட்டு ஆகிடுச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எலக்ட்ரானிக் பார்ட்ஸ் இதில் வந்து போர்டு உள்ளே இருக்குது அதாவது பதினெட்டு ஒயர் இருக்குது பின்பக்கம் ஃபுல்லாக போர்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கலர் கோடு கவனிங்க ரெண்டு எல்லோ ரெண்டு ப்ளூ கலர் கோடு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த உள்ளே பாருங்களேன் அந்த ப்ளூ கலர் ஹோல்ஸ் உள்ளே பாருங்கள் இதில் வந்து மூணு பின் வருது நம்ம இப்படி திருப்புகிறோம் அப்படியே இதை உள்ட்டாக திருப்புகிறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் ஹோல்ஸ்குள்ளே பாருங்கள் ஒரு த்ரீ பின் ப்ளக்கு மாதிரி வந்து மூணு பின் இருக்குது அந்த எல்லோ கலரில் பாருங்கள் ரெண்டு பின் இருக்குது இந்த எல்லோவில் ரெண்டு பின் இருக்குது இந்த ப்ளூவில் வந்து மூணு பின் இருக்குது ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கலர் கோடில் இது ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த நீட்டாக இருக்கிற ரெண்டு பின்னு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளச் வச்சு மாதிரி வருது நம்ம யூனிகான் கிளச் வச்சு மாதிரி வருது இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹோல்ஸ் குள்ளே ஸ்ட்ரைட்டாக போய்ட்டு இந்த பக்கம் மோட்டரை கனெக்ட் பண்ணுது இந்த மோட்ரு ஓடுறதுக்கு வந்து சப்ளை இங்கே தான் போகுது ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சு ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ண முடியல இது ஃபுல்லாக க்ளோஸாக இருக்குது ஸோ பதினெட்டு ஒயர் வருது நம்மகிட்ட ஒயரிங் கிட்ட இல்லை ஸோ அது ஒரு குறை இருக்குது ஸோ அதுவும் பார்ப்போம் இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த பக்கம் வருவோம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நாலு ஸ்டெம் இருக்குது இந்த நாலு ஸ்டெம்லேயும் வெவ்வேறு குறியீடு இருக்குது இதை கவனிங்க கொஞ்சம் இந்த நாலு ஸ்டெம்லேயும் வெவ்வேறு மார்க் ஒன்று போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இது ஒரு வகையான மார்க் இது ஒரு வகையான மார்க் இது ஒரு வகையான மார்க் அது கலர் கொஞ்சம் லைட்டிங் பாருங்கள் கொஞ்சம் க்ளீனாக தெரியுதா பாருங்கள் ஸோ நாலு விதமான குறியீடு இருக்குது இது ஒரு வகையான குறியீடு இது ஒரு வகையான குறியீடு இது ஒரு வகையாக இருக்குது ஸோ இது ஒரு வகையாக இருக்குது ஸோ நாலு விதமான குறியீடு இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா
ஸோ இந்த பக்கம் இந்த மோட்டரில் வந்து இந்த பாட்டில் வேறு எதுவும் இல்லை இந்த பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு ஸ்டெம் வருது இந்த நாலு ஸ்டெம்மும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரிங் சரி விட கனெக்ட் ஆகுது ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ என்ன பண்ணலாமோ இதில் இதில் பார்க்குறதுக்கு வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ இந்த ஸ்டெம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக இருக்குது அதாவது இந்த என்ன சொல்கிறதுன்னா இந்த ப்ளூ கலருக்குள்ளே இந்த ப்ளூ கலருக்குள்ளே போகிற ஸ்டெம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மார்க்ஸ் கீழே வருது ஸ்டெப்பு பார்த்திங்கன்னா கீழே வருது இந்த எல்லோ கலர் உள்ளே போகிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டெம்மில் வந்து இந்த ரெண்டு மார்க் வந்து மேலே வருது அதுக்கப்புறம் குறியீடு எல்லாமே மாறுது ஸோ நாலு விதமான குறியீடு இருக்குது கரண்ட் கண்டிப்பாக இது வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு கரண்ட் குறியீடு தான் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு குறியீடாக இருக்குன்றது மட்டும் தெரியுது ஸோ என்னன்றதை நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் இது ஒரு வகையான குறியீடு இந்த நாலு குறியீடு பாருங்கள் மேலே டாப்பில் பார்த்திங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கான ஒரு குறியீடு தான் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா அடுத்தது வந்து பிரிக்கிறதுக்கு வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா இந்த மோட்டர் தான் இருக்குது ஸோ மோட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த ரெண்டு நாலு ஸ்டெப்பு தான் வந்துச்சு இந்த நாலு ஸ்டெப் பஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அந்த பஞ்ச் பண்ணி முடித்த உடனே என்ன பண்ணுறோம் அதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ மெல்லமாக அந்த மோட்டர் மெல்லமாக ஆகிடுங்க மெல்லமாக மோட்டர் எடுக்கிறார் ஸோ மோட்டர் வெளியே எடுத்தாச்சு ஸோ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு மோட்டர் எடுக்கணும் அப்படியே கொஞ்சம் எடுக்கணும் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பாட்டாக பிரித்தாச்சு ஸோ ஏபிஎஸ் மோட்டரை வந்து மூணு பாட்டாக பிரிச்சிட்டோம் ஒன்று ரெண்டு மூணாக பிரித்தாச்சு இப்போது இதில் வந்து ஒரு மோட்டர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல்ஃப் மோட்டர் மாதிரி ஒரு சின்ன மோட்டர் தான் இருக்குது இது வந்து டிசியில் விடக்கூடிய மோட்டர் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ரெண்டு பின் வந்து உள்ளே போய் நமக்கு கரண்ட் கொடுக்குன்னு சொன்னால் பார்த்திங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த பின் வந்து இங்கே மேட்ச் ஆகுது கரெக்டாக இந்த ஒர்க்கில் இந்த ரெண்டு ஹோல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே போட்டுக்காமிங்க லைட்டாக திருப்பி போட்டுக்காமிங்க ஸ்லோவாக ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கான்டெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த மோட்டர் கனெக்ஷன் வருது அவ்வளோ எடுத்துருங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துருங்க பின் மாதிரி ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெம் வழியாக இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக போய் அதில் கனெக்ட் ஆகுது ஸோ கரண்ட் வந்து இங்கேருந்து தான் இந்த மோட்டருக்கு சப்ளை ஆகுது அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அது சென்ட்ரில் அது பேரிங் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் மெல்லமாக ஒரு சின்ன பேரிங் எடுத்து பேரிங் வெளியே எடுத்துருங்க ஸோ நம்ம கையில் இல்லை ஸ்கூட்ரைவர் வெளியே எடுத்துருக்கோம் டைட்டாக தான் இருக்கும் அந்த கொஞ்சம் ஸ்கூட்ரைவர் ஏதாவது போட்டு அந்த அலைங்கு ஏதாவது போட்டுடுங்க இது இருக்கல இதை இது பிடிச்சி மாட்டுங்க கலைங்க போட்டால் வந்துடும் ஸோ அந்த பேரிங் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பேரிங் இருக்குது அந்த பேரிங் அப்படியே காட்டுறீங்களா ஸோ ஒரு சென்ட்ரில் ஒரு பேரிங் இருக்குது ஒரு நீடில் பேரிங் இருக்குது இதில் அந்த விஷயம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பின் இருக்குது லெஃப்ட் ரைட்டில் இதை பஞ்சு இல்லை இதை வச்சு பஞ்சு பண்ணுங்கள் இப்போ கொஞ்சம் ஃபோஸாக இருக்கும் நல்லா உள்ள தள்ளுங்க ஓகே இந்த பக்கம் உள்ள தள்ளுங்க ஓகே விட்ருங்க ஸோ இப்போ என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டர் பார்க்கும்போது ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் ஓடுற மாதிரி இருக்குது அதாவது இந்த மோட்டர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஓடாது கொஞ்சம் ஓவலாக அதாவது இந்த கிரைண்டர் மாதிரி ஒரு மாவாட்டிக்கிட்டே ஓடுன்னு சொல்லுவாங்களே லெஃப்ட் ரைட் இப்படியே ஓடும் ரவுண்டாக ஓடாது ஒரு ஃபேன் மாதிரி ரவுண்டாக ஓடாது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே சுற்றி சுற்றி ஓடும் மோட்டர் செக் பண்ணி காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கூட இந்த பேரிங் கனெக்ட் பண்ணும்போது இது ஓடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி ஓடும் இப்படி ஆடுற மாதிரியே இருக்கும் அதாவது ஃபுல் சவுண்டு இப்படி போய்ட்டு போய்ட்டு வரும் ஓவல் மாதிரி போய்ட்டு வரும் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும்னா இது வந்து பம்ப் ஆகும் லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் பம்ப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம மோட்டர் ஓட்டி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிக்கிறதுக்கு வேறு எதுவும் வாய்ப்பு இல்லாத போயிடுச்சு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியல எல்லாமே சீல்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போது மோட்டரை ஓட்டி பார்க்கலாம் இந்த மோட்டருக்கு கொஞ்சம் லைன் போட்டு பார்க்குறேன் இப்போது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த மோட்டர் வந்து ஓட்டி பார்க்குறோம் இந்த பேட்டரியில் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பின்னில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஒயர் இப்போ இன்னொரு ஒயர் என்ன பண்ணுறோம் டச் பண்ணுறோம் டச் பண்ணி டச் பண்ண லைட் ஆகுங்க ஸோ அந்த மோட்டர் ஓடுறத கவனிங்க அதை பாருங்கள் ஓவல் டைப்பில் ஓடுது கட் பண்ணி கட் பண்ணி போடுறாரு அவர் இந்த மோட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவல் டைப்பில் ஓடுது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பேரிங்கை வந்து இதுக்கு மேலே போடுறேன் இப்போ போட்டால் நான் கையில் பிடிச்சா எனக்கு தெரியும் இப்போ ஒவ்வொரு பேரிங் ஆடுறது தெரியும் போடுங்க இந்த அந்த பேரிங் பார்த்திங்களா அதாவது எல்லா பக்கமும் ஆடி ஆடி ஓடுது ஸோ அப்போ என்ன புரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து என்ன புரியுதுன்னா இந்த மோட்டர் வந்து இப்படி ஆடும் ஸ
அப்புறம் வீல் ஸ்பீட் சென்சார் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் பார்த்தா நாலு ஒயர் தான் வருது ஸோ ஒரு ஏழு எட்டு ஒயர் தான் கணக்கு தெரியுது மீதி பத்து ஒயர் ஏன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் இந்த குறியீடு எதனால் எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற ஒரு கேள்வியோடவே இந்த பதிவை முடிக்கிறேன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது மொத்தம் மூணு கேள்வி வைக்கிறதுல என்னென்னா ஏன் கலர் கோடு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ப்ளூ அண்ட் எல்லோ அதுக்கப்புறம் அந்த உள்ளே வந்து ஏன் ஒயரிங் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்கு ஒரு பெண்ணில் மூணு பின்னு ஒன்றில் ரெண்டு பின்னு ஏன் வருது அப்புறம் பதினெட்டு ஒயர் இந்த ஒயரெலாம் என்ன வேலை செய்யுது அப்புறம் இந்த குறியீடுக்கான அர்த்தம் என்ன ஸோ இந்த ஒரு கேள்வியோடவே இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து யாருமே வந்து இந்த ஏபிஎஸ் மோட்டரை தனியாக கலட்டி இது வரைக்கும் வீடியோ போட்டதில்லை ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து பைக் டெக்னீஷியன் ஒன் இன்றைக்கி இந்த டீஷர்ட் அறிமுக நாள் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக இது ஒரு சிறப்பான வீடியோவாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் திரும்ப சார் அப்படியே கொஞ்சம் ஸோ ஃப்ரெண்டில் வந்து லோகோ ரொம்ப வித்தியாசமாக போட்டிருக்கார் சரவண எனக்கு கண்டிப்பாக வாழ்த்துக்கள் சூப்பராக இருக்குது யாருமே இது மாதிரி போடல ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஏபிஎஸ் பிரேக்கோட நம்ம டீஷர்ட் ஒரு அறிமுகமும் இந்த வீடியோவில் பதிவாகிருக்கு அது இல்லாமல் எப்போவுமே வீடியோ வந்து விடையோடு போடுவோம் இன்றைய இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கேள்வியோடு முடிக்கிறோம் கண்டிப்பாக இதுக்கான விடை வந்து ரொம்ப விரைவில் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றது கண்டிப்பாக உங்களுக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்தப்படும் நன்றி வணக்கம்